30 minutos, el partido por ahora es muy malo, no hay situaciones de gol. Y la gente de Boca trata de anidar sus voces para de a una contagiarlas a un eco de gol. La pelota la viene teniendo el pequeño Cuba, la paró con el muslo y se viene cabeza levantada, levantando, pensando a quién diagramar para dársela. No tiene opción, por eso tiene que retroceder, dejársela al Cata Díaz. La paró el Cata, que juega todos los partidos, ¿eh? meritorio lo del Cata con 36. Levantó la pelota Cata Díaz, la va tirando para Caleri. Caleri habilitado de cabeza, salió ahora. Para mí es falta, señoras y señores, penal. Penal, 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 penal para Boca, señoras y señores. Le dijimos que era falta, vino el pelotazo de Cata Díaz. Lo fue a buscar Caleri Ahora sí Caleri la fue a buscar Por marca, por rapidez Lo que decía Piorno recién Salió mal el arquero Arias Y el penal para Boca Se puede venir el primer gol del partido Piorno sí, Y se armó un tole tole importante sí, Porque el topetazo del arquero Fue increíble, quedó rendido Tendido en el piso El pelotazo Cata Díaz De 40 metros más o menos Tremendo, a la cabeza no sé si era gol, pero en definitiva fue infracción y penal. Señoras y señores, ya los 31 minutos puede ser el primer gol del partido para asegurarse la semifinal. Empezar a asegurarse en realidad la semifinal de la Copa Argentina. Creo Pampa, cortito, que no hay dudas del penal. No, no, no hay dudas, sale mal de, de tiempo el arquero, le pega ahí contacto con Caleri. ¿Y fue amonestado? Me parece que sí, una piña de Rocky, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Sí, hay amarillo para el arquero. Señoras y señores, 32 minutos. Está sentido Caleri todavía. Veremos quién le va a pegar. Imagino que Carlos, ¿no? Suba el volumen de la radio porque el aire huele a gol. El número 10, Carlos Alberto Tevez. Para pegarle a la pelota, puede ser el primer gol del partido para empezar a marcar el camino de aquí al final. Busca quiere estar en la semifinal de la Copa Argentina. Vendrá la orden de Rapalini. Carlos Tevez preparado para pegarle el estandarte de este equipo que viene de convertir nada más y nada menos que dos goles frente a Argentinos Juniors. Se le puede abrir el marcador para Boca que está jugando mal, pero aquí tiene jerarquía. 33 minutos. Tevez. Arriba del travesaño, señoras y señores. Arriba del travesaño, Carlos Tevez. A los 33 minutos, Pierno, lo comentan a todo Boca. Sí, eh, le ha pegado tan mal Carlitos Tevez que por más que él giró su cuerpo y enseguida maldijo a todo el mundo, eh, aquí el único culpable es Carlos, porque le pegó tan mal a la pelota, tan abajo, con tanta mala fortuna, que este, el partido continúa 0 a 0. ¿Tendrá que ver algo de la cabeza? Y no sé, pero que le pegó mal, seguro, ¿eh? se le pegó mal. Para mí sí, eh. mal pitado, para, para, para mí sí, digo. para mí sí, si me apura sí. Puede ser, puede ser. Le pegó displicente, raro, ¿no? Por arriba. Bueno, veremos. Le gustó lo que erró el Vasco a Chávez. Y evidentemente no, 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 porque es primera opción Palacios. Bueno, parece que va a ser el gol de partido. La pelota es de 7.27, levanta el balón a buscar la Palacio. ¡Le pisó! ¡Le pisó! ¡Sí, Palacio! ¡No se me voy! ¡Palacio, Palacio, 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 Palacio! ¡Gol! ¡Gol! Tevez! defensa, hay justicia gana Boca aquí en Córdoba y es semifinalista de la Copa Argentina Carlos Alberto TV Boca 1, defensa 0 error grosero del de arquero Gabriel Arias que quiso reventar la pelota después que se había el pase a Carlitos Tevez fue largo ahora el más vivo de todos es Carlitos que pareció que se dio cuenta de este error siguió la jugada de zurda tranquilo la metió en el medio del arco Boca gana ahora el partido 1 a 0 para el Vasco lo gritó, lo 
festejó con su gente, más tranquilo el técnico de Boca. El balón viene para Defensa y Justicia, levantaron el centro, cruzó todo el área, gol de Defensa. Gol de Defensa y Justicia, Boca marcó muy mal Bertocci, apareció el número 23, señoras y señores. La primera jugada al área de Defensa y Justicia vino al centro, es mérito de Boca este gol de Defensa, 1 a 1 el partido, pierno. Comienza otro encuentro. Sí, cuando se abrió la jugada hacia la izquierda, ya nos pusimos Pensó mal. mal. Sí, ya pensamos mal, porque estaba marcando mal Boca. Retrocedió de una manera tan eh, abierta, en donde entraban muchos jugadores de defensa e ingresó muy dentro del área chica. Realmente, errores grandes, errores de la defensa, error del arquero. Bueno. Si había problemas y si queríamos tener problemas, acá está, ¿eh? el empate de Defensa y Justicia. 27 minutos, el partido 1 a 1, se lo empataron a Boca que se durmió, lo ganamos 1 a 0. No había hecho demasiados méritos ¿eh? para ganar 1 a 0. Una vivada de TV, buena pared, levantan y antes del centro la va sacando Mateo, le cayó a Cuba, le pegó al arco. Sí, señores, la paró, la midió, le pegó de lleno, gana Boca, 2 a 1 en Córdoba, al ángulo superior izquierdo del arquero Arias, Cuba, Cuba no es pequeño, Cuba hace más grande a Boca en la Copa Argentina, gana Boca, Boca 2, defensa, sin defensa, Boca con justicia, Boca 2, defensa 1. este chiquitín, más allá de jugar bien casi todo el partido realmente era marcar este tremendo bolón un golazo de tres cuartos de cancha, después de parar la pelota se le fue un poquito para hacia adelante, ahora sí él tomó la determinación le dio duro, fuerte arriba y Gabriel Arias volaba y volaba y nunca llegaba Boca, Boca ahora está arriba 2 a 1 frente a defensa que hizo Andrés Cuba gana Boca, gana Boca 2 a 1 bueno, para mí Cuba es, ya lo vengo diciendo un, una locura lo que juega y encima hace gol, Pierno ahora sí, sí, y el gol del triunfo, Pierno me vuelvo loco ahora le mete el gol, qué bien le pegó qué bien lo vio, qué sí. bien le dio levantan la pelota, viene para Ciro Río la paró, no me gusta nada Ciro Río siempre levanta centro, siempre lo levantó mal en este caso, Ciro Río se ha cansado de tirar centros como, como los periodistas a veces Tres minutos, señores y señores El árbitro del partido marca el final del encuentro Ha ganado Boca Un partido, no le digo difícil Pero sí que Boca se le ha complicado por momentos Tevez, Cubas, el 2 a 1, el triunfo Boca hizo el trámite, hizo los deberes Y está en la semifinal de la Copa Argentina, Pierno Sí, sí, con eh, todas eh, estas sensaciones juntas ¿sí? Implacable fue cuando tuvo que concretar, pero le costó, le costó mucho, como cada partido que juega el equipo del Vasco, siempre cuesta, termina resolviendo sobre el final, y aquí eh, todos los aplausos y abrazos se los llevan el número 10 de Boca, y para nosotros la figura también Andrés Cuba. Muy bien, para la tele fue Tobe, eh, Tevez. La figura de la cancha, realmente jugó un gran partido Carlos Tevez, el primer tiempo no tanto, el segundo magnífico para hacer el gol, porque está en semifinales de la Copa Argentina, ya vamos a ver si tenemos alguna repercusión dentro del campo, lo último que te quede, Pan Paranda, qué información, pensando en el regreso de Boca. Mueve inmediatamente Boca, se bañan, se suben a un vuelo charter y regresan a Buenos Aires, mañana trabajan, ya pensando en el próximo compromiso que será con Banfield.